長男鎌倉へは、東京から、横須賀線で約1時間。禅寺の集まる北鎌倉、武家の都八幡宮のある鎌倉駅。そこから、人気の江ノ島電鉄に乗り、大仏の果て、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった、七里ヶ浜を経て、江ノ島に繋がります。皆さんこんにちは。鎌倉に住んでいる、招き猫のミケです。これから鎌倉のおすすめスポットをたくさん紹介してゆきますね。一緒に楽しんでゆきましょう。鎌倉には110余りの寺院が点在します。各エリアごとに、例えば北鎌倉エリアには禅宗寺院が集中し、小町王子付近や腰越エリアには日蓮宗が多いなどの特徴があります。鎌倉のお寺の3分の1は臨済宗のお寺です。臨済宗を始めたのは英才さんというお坊さんです。鎌倉幕府が始まった頃、英才さんは、宋の国で新しい、全仏教を学んできました。しかし、新しい仏教は、京都の比叡山からはよく思われず、保護を求めて、鎌倉に来ました。鎌倉の武士たちも、京都中心の古い仏教ではなく、新しい仏教を求めていたので、両者は意気投合。1200年、源頼朝の死の翌年、天将軍北条政子に、奥義がやつ、今の鎌倉駅の裏の呪福寺の住職として招かれました。英才さんは、また、当時、一部の人にしか飲まれていなかったお茶を健康にもよく、仏の道にもかなうと紹介、喫茶養生記、という書物を書きました。そして、三大将軍、源の実友が二日酔いの時に、一杯のお茶と一緒に、この書物を献上しました。以後、北条時頼の執権の時に、蘭慶道流、大覚禅師、が県庁寺に招かれ、北条時宗の時に、無学祖元、仏光国師、が遠隔寺に、幕府滅亡後の室町時代にも、足利高氏、五代醐天皇が帰依した、無双国師が随仙寺に招かれて、臨済宗は鎌倉で栄えました。他に、鎌倉で過激な布教活動をした日蓮が開いた日蓮宗のお寺や、同じ字を書くのに、北条時宗に、出入り禁止された、次宗の一辺さんなどのお寺があります。次回から、英才さんの臨済宗のお寺が多い、北鎌倉地域、山の内地区のお寺巡りから、早速、始めましょう。お楽しみに。